टेबल्स हम एक डॉक्यूमेंट में अमूमन टेक्स्ट ही टाइप करते हैं और अभी तक जो काम हमने किया है वो सिर्फ सादा टेक्स्ट के साथ ही किया है लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ पैराग्राफ्स और लिस्ट्स ही नहीं होते बल्कि इसके अलावा हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट्स से हमारी मुराद वो चीज़ें हैं जो टेक्स्ट के अलावा हैं मसलन पिक्चर्स चार्ट्स टेबल्स और ड्राइंग्स वगैरह हम अपनी ज़रूरत और मर्जी के मुताबिक इन में से कोई भी ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं टेबल्स हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में कुछ डेटा अपने डॉक्यूमेंट्स में शामिल करना चाहें टैबुलर डेटा की मिसाल टाइम टेबल है या एम्प्लॉय लिस्ट हो सकती है इसके अलावा हम प्रोडक्शन सेल रिपोर्ट को भी टेबल की शक्ल में दिखा सकते हैं बहरहाल बेशुमार इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जिसे हम टेबल की शक्ल में दिखाना चाहेंगे टैबुलर डेटा का फ़ायदा ये होता है कि पढ़ने वाले के लिए इन्फॉर्मेशन को समझना आसान होता है और इसी तरह चार्ट्स ड्राइंग्स और पिक्चर्स के ज़रिए हम अपने डॉक्यूमेंट को खूबसूरत भी बना लेते हैं और पढ़ने वाले के लिए समझना भी सहल हो जाता है इंसर्टिंग टेबल सबसे पहले हम देखते हैं कि टेबल्स कैसे बनाते हैं और फिर उनमें टेक्स्ट या डेटा किस तरह टाइप किया जाता है आप जानते हैं कि टेबल्स दरअसल कॉलम्स और रोज से मिलकर बनते हैं और जब हम कोई टैबलर डेटा अपनी डॉक्यूमेंट में शामिल करने का इरादा करते हैं तो उस वक्त हमें प्लान कर लेना चाहिए कि कितने कॉलम्स और रोज दरकार होंगे वर्ड प्रोसेसर ना सिर्फ आपको टेबल बनाने में मदद देगा बल्कि रोज एंड कॉलम्स को फॉर्मेट करने में भी मदद देगा हमारे सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मौजूद है हम इसमें एक टेबल इंसर्ट करते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग करके देखते हैं इस वक्त हमारी जरूरत कुछ ऐसी है कि हमें एक लिस्ट बनानी है जिसमें कुछ लोगों का डेटा फीड होगा ये लिस्ट दरअसल एक कॉन्टैक्ट लिस्ट है जिसमें बाद में हमें इजाफा भी करना होगा जरूरत के मुताबिक हमें एक सिक्स कॉलम्स और सेवन रोज का टेबल बनाना है इसके लिए हम रिबन टैब में मौजूद इंसर्ट के टैब पर क्लिक करते हैं इंसर्ट के टैब में हम टेबल्स के मेन्यू में टेबल की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक लिस्ट ओपन हो गई है आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं अगर हम इस पर अपना माउस पॉइंटर लेकर जाएं, तो ये बॉक्सेस सेलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और साथ ही नीचे डॉक्यूमेंट में टेबल बनना शुरू हो जाता है अगर हम माउस पॉइंटर को पहले बॉक्स से लेकर पहली लाइन के ऊपर रहते हुए दाएं तरफ लेकर आएं तो जितने बॉक्सेस दाएं तरफ सेलेक्ट होंगे उतने कॉलम्स और एक रो बन जाएगी इसी तरह जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हम नीचे की तरफ माउस पॉइंटर की मदद से सेलेक्ट करेंगे उतनी नंबर ऑफ रोज बन जाएंगी जैसा कि आप देख रहे हैं टेबल इंसर्ट करने का दूसरा तरीका ये है कि इन बॉक्सेस के नीचे इंसर्ट टेबल की ऑप्शन अवेलेबल है हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक छोटी सी विंडो ओपन हो गई है जिसका टाइटल इंसर्ट टेबल है इस विंडो के पहले सेक्शन को देखिए जिसका नाम टेबल साइज है यहाँ आप जरूरत के मुताबिक टेबल के कॉलम्स और रोज की तादाद बता सकते हैं हमें चूंकि छह कॉलम्स और सात रोज का एक टेबल चाहिए इसलिए यहाँ हम कॉलम को बढ़ाकर छ और नंबर ऑफ रोज को बढ़ाकर सात कर देते हैं हमने कॉलम्स और रोज की तादाद बढ़ाने के लिए इन अप और डाउन एरोज पर क्लिक किया था आप कीबोर्ड की मदद से यहां नंबर भी टाइप कर सकते हैं टेबल साइज के सेक्शन के नीचे ऑटोफिट बिहेवियर का सेक्शन भी है इसमें मौजूद ऑप्शन को हम कुछ देर में देखेंगे फिलहाल हम नीचे मौजूद ओके के बटन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट की तरफ वापस चलते हैं ये देखिए हमारे सामने एक टेबल है जिसमें छह कॉलम्स और सात रोज हैं और इस वक्त हमारा कर्सर पहले सेल में प्लिंक कर रहा है और डेटा एंट्री के लिए तैयार है इंसर्टिंग टेक्स्ट इन टेबल जैसे हमने पहले जिक्र किया था कि हम ये टेबल दरअसल एक कॉन्टेक्ट लिस्ट तैयार करने के लिए बना रहे हैं इसलिए हमने पहले से ही कुछ जरूरी कॉलम्स के नाम सोच रखे हैं मसलन 
पहले कॉलम में सीरियल नंबर लिखा जाएगा इसलिए इस सारे कॉलम का टाइटल सीरियल नंबर को देते हैं ये लीजिए हमने सीरियल नंबर की मुख्तसर शक्ल इस पहले सेल में टाइप कर दी है अगले कॉलम में लोगों के नाम टाइप किए जाएंगे इसलिए यहाँ हम इस कॉलम का टाइटल नेम टाइप करते हैं तीसरे कॉलम का टाइटल है एड्रेस क्योंकि यहाँ हम पोस्टल एड्रेस टाइप करेंगे चौथा कॉलम है ईमेल का जिसमें हम कॉन्टेक्ट लिस्ट में मौजूद लोगों के ईमेल एड्रेसेस टाइप करेंगे और आखिरी दो कॉलम्स हैं फोन नंबर्स के लिए लीजिए इस कॉन्टेक्ट लिस्ट में मौजूद कॉलम्स के टाइटल्स हमने टाइप कर लिए आपने नोट किया कि हमने कितने आराम से टेबल के सेल्स में टाइपिंग की हमारा कर्सर एक सेल से दूसरे सेल में शिफ्ट होता रहा हमने माउस पॉइंटर भी इस्तेमाल नहीं किया दरअसल हमने कीबोर्ड पर मौजूद राइट एरो की इस्तेमाल की अगर से आप माउस पॉइंटर से भी अगले सेल में क्लिक कर सकते थे मगर एरो की से काम लिया गया जो कि जल्दी हो जाता है कीबोर्ड पर मौजूद एरो कीज हमें एक टेबल में किसी भी सेल तक पहुंचने में मदद देती हैं और इनका इस्तेमाल सहल भी है इस वक्त आपके सामने वही कॉन्टैक्ट लिस्ट का टेबल मौजूद है लेकिन इसमें हमने कुछ लोगों की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन टाइप कर ली है आपको इस टेबल की शक्ल बदली हुई नजर आ रही है खास तौर पर कॉलम्स की चौड़ाई ये पहले की तरह एक जैसी नहीं है बल्कि कोई कॉलम चौड़ाई में ज्यादा है और कोई कम दरअसल जब हमने कॉलम में लोगों के नाम और एड्रेस टाइप किए तो वो कॉलम की चौड़ाई से ज्यादा थे और कॉलम ने क्या किया कि ऑटोमेटिकली जगह को टाइप किए गए टेक्स्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लिया आइए हम लिस्ट में मौजूद एक साहब का पोस्टल एड्रेस टाइप करके दिखाते हैं आप देख रहे हैं कि एक खास हद तक पहुंचकर कॉलम की चौड़ाई या वर्थ नहीं बढ़ती बल्कि कर्सर ऑटोमेटिकली अगली लाइन में आ जाता है और अगर ओवरऑल टेबल के वेट की गुंजाइश बाकी हो तो कॉलम एडजस्ट होते हुए आपको नजर आएंगे जिस तरह आप टेबल में टेक्स्ट बड़ी आसानी से टाइप कर लेते हैं बिल्कुल उसी तरह उसे एडिट भी कर सकते हैं मगर शर्त यह है कि हमारा कर्सर पहले उस सेल में मौजूद होना चाहिए जिसे एडिट करना है मसलन हमें तीसरे नंबर पर मौजूद साहब का मोबाइल नंबर तब्दील करना है इसके लिए हम माउस पॉइंटर से सेलेक्ट करते हैं अब हम कीबोर्ड से बैक स्पेस की को इस्तेमाल करते हुए इसे डिलीट कर देते हैं नया नंबर टाइप करते हैं और बस सेल एडिट हो गया आप इसी तरह किसी सेल में मौजूद टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं फॉर्मेटिंग टेबल जब हम एक टेबल में डेटा फीड करते हैं तो आप देख चुके हैं कि कॉलम की चौड़ाई या रोज की ऊंचाई ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है अगर आप कॉलम्स के वेट और रोज की हाइट खुद तब्दील करना चाहें या जरूरत के मुताबिक एडजस्ट करना चाहें तो ऐसा मुमकिन है आपके सामने हमारी बनाई हुई कॉन्टैक्ट लिस्ट मौजूद है हम चाहते हैं कि नेम के कॉलम की वेट को बढ़ा दिया जाए कॉलम वेट को एडजस्ट करने के लिए हम माउस पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं हम बहुत एहतियात के साथ माउस पॉइंटर को नेम कॉलम के बाय जानेब मौजूद लाइन पर लेकर जाते हैं क्या आपने नोट किया कि माउस पॉइंटर की शक्ल तब्दील हो गई है ये अब आपको डबल हेडेड एरो की शक्ल में नजर आ रहा है इस वक्त हम लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करते हैं और बटन को दबाए रखते हुए रिलीज नहीं करते अब एहतियात के साथ माउस पॉइंटर को बाई जाने ड्रैग करते हैं आप देख रहे हैं कि इस सीरियल नंबर के कॉलम की वेथ कम हो रही है लेकिन साथ ही नेम कॉलम की विथ में इजाफा हो रहा है लीजिए नेम कॉलम की विथ में इजाफा हो गया आप सोच रहे होंगे कि हमने कॉलम के बाई जानब वाली लाइन को क्यों ड्रैग नहीं किया क्या ये काम दाई लाइन को ड्रैग करने से नहीं हो सकता था क्यों नहीं बिल्कुल हो सकता है दरअसल बाई जानब ड्रैग करने से सीरियल नंबर का कॉलम चौड़ाई में कम हुआ और उसमें गुंजाइश भी थी अगर दाई लाइन को ड्रैग करते तो एड्रेस कॉलम की चौड़ाई कम हो जाती 
जिसमें गुंजाइश नहीं है जैसे कॉलम की विट को बढ़ाया या कम किया जा सकता है उसी तरह रोज की हाइट को भी कम या ज्यादा किया जा सकता है इसके लिए हम मुताल रो की टॉप या बॉटम रो पर माउस पॉइंटर लेकर आते हैं आप देख रहे हैं कि माउस पॉइंटर की शक्ल डबल हैडेड एरो में तब्दील हो गई है मगर इसका रुख मुख्तलिफ है कॉलम की वेथ एडजस्ट करने के लिए एरो का रुख दाएं और बाएं जानब था लेकिन इस मरतबा रुख ऊपर और नीचे की तरफ है जिसका मतलब यह है कि रो की एज को ड्रैग करके इसकी हाइट कम या ज्यादा कर सकते हैं अब हम लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करते हैं और इसे रिलीज किए बगैर रो एज को नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं ये देखिए रो की हाइट बढ़ गई है रो की हाइट को अगर कम करना हो तो फिर इस एज को ऊपर की जानब ड्रैग करते हैं एक बात याद रखिए कि कॉलम हो या रो एक खास हद से ज्यादा इसकी हाइट या वेट को कम नहीं कर सकते क्योंकि उस हद से कम कर दिया जाए तो फिर उसमें टेक्स्ट टाइप ही नहीं हो सकता वैसे तो यही रिकमेंड करते हैं कि जब आप टेबल बनाने का इरादा कर लें तो प्लान बना लें कि आपको कितने कॉलम और कितनी रोज दरकार हैं लेकिन अगर जरूरत के तहत रोज और कॉलम में इजाफा करना हो तो ये काम भी वर्ड प्रोसेसिंग की मदद से बसानी किया जा सकता है सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कॉलम का इजाफा कैसे किया जाता है मसलन हमने जो एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई है इसमें हमें एक कॉलम का इजाफा करना है जिसमें इन तमाम लोगों की डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी अब फैसला करना है कि ये कॉलम्स कहाँ ऐड किए जाए मुनासिब तो ये है कि डेट ऑफ बर्थ का कॉलम नेम के कॉलम के बाद हो इसलिए हम माउस पॉइंटर की मदद से पहले उस सेल में एक मर्तबा क्लिक कर लेते हैं जहां नेम लिखा है आप देख रहे हैं कि रिबन बार में टेबल टूल्स के नीचे दो रिबन टैब्स डिजाइन और लेआउट के नाम से ऐड हो गए हैं अब हम टेबल टूल्स में मौजूद लेआउट की टैब पर क्लिक करते हैं हमारे सामने रिबन बार की लिस्ट ओपन हो गई है इस रिबन बार में रोज एंड कॉलम्स के मेन्यू में आपको दो ऑप्शंस नजर आ रही हैं इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट अभी कुछ देर पहले हमने नेम कॉलम में माउस पॉइंटर से क्लिक किया था और इरादा ये था कि इसके दाएं जानब कॉलम का इजाफा किया जाए अब इस प्लान के मुताबिक हम इंसर्ट राइट की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये देखिए एक एक्स्ट्रा कॉलम नेम कॉलम के बाद ऐड हो गया है कॉलम इंसर्ट करने के बाद रो इंसर्ट करने का तरीका देखते हैं मसलन इस वक्त हम चाहते हैं कि तीसरे और चौथे नंबर पर जो साहब हैं उनके दरमियान एक और रो ऐड करें और एक नए साहब का डेटा शामिल कर दें इसके लिए हम जहां सीरियल नंबर थ्री लिखा है वहां माउस पॉइंटर से क्लिक करते हैं ताकि कर्सर वहां आ जाए इसके बाद हम टेबल टूल्स में मौजूद लेआउट की टैब पर क्लिक करते हैं जो लिस्ट ओपन हो गई है यहां पर हमें रोज एंड कॉलम्स के मेन्यू में दो ऑप्शंस नजर आ रही हैं इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो आपको याद है हमने सीरियल नंबर थ्री वाली रॉ में इसलिए क्लिक किया था ताकि उसके बाद एक रॉ का इजाफा करें लिहाजा इस वक्त हम इंसर्ट बिलो की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये देखिए एक रो का इजाफा हो गया है और पहले से मौजूद रोज नीचे की तरफ पुश हो गई हैं। आ कॉलम की नस्बत रोज में इजाफा करना सहल है जिस तरह हम अपनी जरूरत के लिए कॉलम और रोज इंसर्ट कर सकते हैं उसी तरह गैर जरूरी रोज और कॉलम्स को डिलीट भी किया जा सकता है लेकिन एक फर्क है वो ये कि इंसर्शन के वक्त हमने एक वक्त में एक कॉलम या एक रो ही इंसर्ट की थी मगर डिलीट करते हुए हम एक से ज्यादा रोज या एक से ज्यादा कॉलम्स को डिलीट कर देंगे कॉलम या रोज को डिलीट करने के लिए पहले उन्हें सेलेक्ट करने का तरीका आना चाहिए उसके बाद उन्हें डिलीट करना आसान है सबसे पहले देखते हैं कि कॉलम को कैसे डिलीट करना है डिलेशन से पहले कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ता है 
हम अपने माउस पॉइंटर की मदद से पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं इसके लिए हम माउस पॉइंटर को कॉलम के बिल्कुल ऊपर वाली एज के करीब लेकर आते हैं आप लेसन एरिया में देख रहे हैं कि कॉलम के ऊपर माउस पॉइंटर की शक्ल एक इन्वर्टेड एरो की तरह है इस वक्त अगर हम लेफ्ट माउस बटन से एक मर्तबा क्लिक करते हैं तो एक पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हम ले आउट टैब में मौजूद रोज एंड कॉलम्स की लिस्ट में से डिलीट के ऑप्शन पर जाते हैं एक सब मेन्यू हमारे सामने है जिसमें से इस वक्त हमें डिलीट कॉलम्स की ऑप्शन पर क्लिक करना है जैसे ही हमने डिलीट कॉलम्स की ऑप्शन पर क्लिक किया तो आपने देखा कि हमारा सिलेक्टेड कॉलम भी डिलीट हो गया है इसी तरह हम एक से ज्यादा कॉलम्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं ज्यादा कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए एक बार फिर हम माउस पॉइंटर को पहले कॉलम के टॉप पेज के पास लेकर जाते हैं ये देखिए माउस पॉइंटर तब्दील होकर इन्वर्टेड एरो बन गया है अब हम लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करते हैं और रिलीज किए बगैर दाएं जानेब ड्रैग करते हैं आप देख रहे हैं कि इस वक्त तीन कॉलम सिलेक्ट हो चुके हैं अब हम दोबारा ले आउट टैब में मौजूद रोज एंड कॉलम्स की लिस्ट में डिलीट के ऑप्शन पर जाते हैं एक सब मेन्यू हमारे सामने है यहाँ से एक बार फिर डिलीट कॉलम्स की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं क्योंकि हमें सिलेक्टेड कॉलम्स को डिलीट करना है ये देखिए क्लिक करते ही तीनों सिलेक्टेड कॉलम्स डिलीट हो गए हैं कॉलम्स को डिलीट करने के बाद देखते हैं कि सिलेक्टेड रोज को कैसे डिलीट किया जाता है कॉलम्स की तरह रोज को सिलेक्ट करना भी कोई मुश्किल काम नहीं हम जिस रो को डिलीट करना चाहते हैं उसके लेफ्ट मार्जिन की तरफ माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं ये देखिए माउस पॉइंटर का रुख तब्दील हो गया है और अब ये राइट पॉइंटिंग एरो बन गया है इस वक्त अगर हम एक मर्तबा लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करेंगे तो एक मुकम्मल रो सिलेक्ट हो जाएगी ये देखिए रो सिलेक्ट हो गई और अगर लेफ्ट माउस बटन को रिलीज किए बगैर माउस पॉइंटर को ऊपर या नीचे ड्रैग करेंगे तो मल्टीपल रोज को सिलेक्ट कर सकेंगे जैसा कि आप रोज को सिलेक्ट होता हुआ देख रहे हैं सिलेक्टेड रोज को डिलीट करने के लिए हम रोज एंड कॉलम मेन्यू में मौजूद डिलीट के ऑप्शन को ओपन करते हैं और इसमें से डिलीट रोज पर क्लिक कर देते हैं लीजिए जो रोज हमने सेलेक्ट की थी वो सब डिलीट हो गई सेलेक्टेड रोज या कॉलम को हम एक कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से भी डिलीट कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले रोज और कॉलम्स को सिलेक्ट किया था बिल्कुल उसी तरह हम लेसन एरिया में नजर आने वाले टेबल में से भी एक रो सिलेक्ट कर रहे हैं इसके बाद कीबोर्ड से पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं और उसे रिलीज किए बगैर डिलीट का बटन भी एक मर्तबा प्रेस कर देते हैं ये देखिए जो रोज सेलेक्टेड थी वो डिलीट हो गई है हमने टेबल बनाना और उसके रोज और कॉलम्स को मैनेज करना तो सीख लिया लेकिन अभी तक हमारे टेबल की शक्ल बिल्कुल सीधी साधी है यानी इसकी कोई खास फॉर्मेटिंग नहीं की गई टेबल की फॉर्मेटिंग में इसके बॉर्डर स्टाइल टेबल स्टाइल्स के अलावा सेल्स की शेडिंग भी शामिल है सबसे पहले हम टेबल्स के बॉर्डर्स की सेटिंग करके देखते हैं लेकिन एक जरूरी बात आपको पहले ही बता दें कि पूरे टेबल में कोई कॉलम या रो हो उसकी फॉर्मेटिंग से पहले उसे सिलेक्ट करना होगा आइए सबसे पहले टेबल की फॉर्मेटिंग की तरफ चलते हैं फॉर्मेटिंग से पहले हमें टेबल को सिलेक्ट करना है जिसका तरीका बहुत आसान है आप देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में एक ब्लैंक टेबल मौजूद है इस टेबल की रोज को ड्रैग करके उनकी हाइट बढ़ाई गई है ताकि हमें तमाम बॉर्डर वाजे नजर आए जैसे ही हम माउस पॉइंटर को इस टेबल पर लेकर आते हैं तो देखिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आपको एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है इस बॉक्स में आपको एक फोर हेडेड एरो भी नजर आ रहा है हम जैसे ही माउस पॉइंटर को इस छोटे से बॉक्स पर लेकर जाते हैं तो पॉइंटर के साथ फोर हेडेड एरो भी बन जाता है अब हमें इसी जगह पर माउस पॉइंटर से क्लिक करना है ये देखिए क्लिक करते ही पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया है सिलेक्शन के बाद 
हम टेबल स्टाइल्स के मेन्यू में मौजूद बॉर्डर्स के साथ इस छोटे से एरो पर क्लिक करते हैं जो लिस्ट हमारे सामने है उसमें से हम आखिरी ऑप्शन बॉर्डर्स एंड शेडिंग पर क्लिक करते हैं ये विंडो हमने उस वक्त भी इस्तेमाल की थी जब हमने टेक्स्ट पर बॉर्डर्स अप्लाई करना सीखा था बहरहाल दोबारा इस विंडो को देखते हैं बाई जानब सेटिंग्स का सेक्शन है जिसमें मुख्तलिफ अंदाज की बॉर्डर सेटिंग्स हैं इनमें से हम ऑल की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं इस ऑप्शन का मतलब ये है कि टेबल के बाहर और अंदर की तमाम एजेस का बॉर्डर ऑन कर दिया जाए आप इस विंडो के दाएं जाने मौजूद प्रीव्यू सैंपल भी देख सकते हैं कि हर एज पर बॉर्डर लाइन वाजे नजर आ रही है इसके बाद हम बॉर्डर्स के लिए इस्तेमाल होने वाली लाइन के स्टाइल का इंतखब करते हैं स्टाइल की सिलेक्शन के लिए ये पूरी लिस्ट मौजूद है इस लिस्ट के साथ अप और डाउन एरो की मदद से हम लिस्ट में बाकी मौजूद स्टाइल्स भी देख सकते हैं किसी भी लाइन स्टाइल को सिलेक्ट करने के लिए उस पर माउस पॉइंटर से क्लिक करना होता है ये देखिए क्लिक करते ही प्रीव्यू में सैंपल भी नजर आ रहा है लाइन स्टाइल के अलावा हम लाइन का कलर इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर बॉर्डर लाइन की थिकनेस या विड्थ में तब्दीली करना हो तो उसके लिए हम विड्थ की ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्शन कर सकते हैं दाई जाने प्रीव्यू सेक्शन में आप टेबल का सैंपल देख रहे हैं इस सैंपल के बाई जाने और नीचे आपको छोटे छोटे बटन्स नजर आ रहे हैं ये बटन्स असल में मुख्तलिफ बॉर्डर्स को ऑन या ऑफ करने के लिए हैं आप जिस साइट का बॉर्डर भी खत्म करना चाहें उस बटन को प्रेस करें और बॉर्डर ऑफ हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं लेकिन फिलहाल हम सारे बॉर्डर्स को ऑन ही रखना चाहते हैं इन बेसिक सेटिंग्स के बाद हम इस विंडो के नीचे की जानब मौजूद ओके के बटन पर लेफ्ट माउस बटन से एक मरतबा क्लिक करते हैं ये देखिए टेबल्स के तमाम सेल्स और एजेस पर हमारा सेलेक्टेड बॉर्डर अप्लाई हो चुका है अगर हम चाहें तो सिर्फ किसी एक रो या किसी एक कॉलम को भी सेलेक्ट करके बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं मसलन हम ये चाहते हैं कि जो रो इस टेबल में कॉलम हेडिंग के तौर पर इस्तेमाल होती है उसका बॉर्डर स्टाइल और सेल कलर बाकी तमाम से मुख्तलिफ हो इसके लिए हमें सिर्फ टॉप रो को सिलेक्ट करना है इसका तरीका हम पहले भी देख चुके हैं यानी माउस पॉइंटर को रो के बिल्कुल लेफ्ट एज पर लेकर जाते हैं यहाँ तक कि हमें राइट पॉइंटिंग एरो नजर आए इस वक्त हम सिंगल क्लिक से पूरी रो को सिलेक्ट कर लेते हैं रो की सिलेक्शन के बाद हम दोबारा टेबल स्टाइल्स के मेन्यू में मौजूद बॉर्डर्स के साथ इस छोटे से एरो पर क्लिक करते हैं जो लिस्ट हमारे सामने है इसमें से हम आखिरी ऑप्शन बॉर्डर्स एंड शेडिंग पर क्लिक करते हैं हमारे सामने वही बॉर्डर एंड शेडिंग की विंडो ओपन हो गई है पहले की तरह ऑल के बॉक्स को क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं इसके बाद लाइन स्टाइल को सेलेक्ट करते हैं हम चूंकि सेल का कलर भी चेंज करना चाहते हैं इसलिए हम इस विंडो में ऊपर मौजूद तीसरे टैब जिसका नाम शेडिंग है इस पर क्लिक करते हैं शेडिंग के पैनल में बाएं जाने आपको फिल की ऑप्शन के नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट नजर आ रही है इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करके जो भी रंग आपको पसंद हो आप उसके बॉक्स को क्लिक कर सकते हैं हम भी इस वक्त एक रंग को सेलेक्ट कर लेते हैं सिलेक्शन के साथ ही दाई जाने यहाँ प्रीव्यू पैनल में सैंपल भी नजर आ रहा है इससे हमें ये मालूम हो जाता है की जो रंग हमने सेलेक्ट किया है वो कैसा नजर आएगा कलर सिलेक्शन के बाद हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं कि टेबल की टॉप रो का बैकग्राउंड कलर तब्दील हो गया है इसका फायदा ये हुआ कि वो रो जिसमें हम कॉलम हेडिंग टाइप करेंगे वो बाकी तमाम रोज से डिफरेंट नजर आएगी लेकिन ये तो वो रंग नहीं है जो हमने अभी पैलेट में से सेलेक्ट किया था अरे घबराइए नहीं दरअसल टॉप रो अभी तक सेलेक्टेड है हम जरा किसी ब्लैंक एरिया पर क्लिक करते हैं ये देखिए अब आपको असल रंग नजर आ रहा है जो हमने सिलेक्ट किया था 
वजह यह है कि जब आप एक कलर्ड एरिया को सेलेक्ट करते हैं तो फिर उसका सेलेक्टेड शेड मुख्तलिफ नजर आता है इंसर्टिंग पिक्चर्स जब हम अपना डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो अमूमन सिर्फ टेक्स्ट की टाइपिंग और फॉर्मेटिंग पर ही ज्यादा जोर होता है लेकिन अपने दस्तावेज को अब बेहतर अंदाज में पेश करने के लिए तस्वीर का इस्तेमाल कर सकते हैं मसलन अपने डॉक्यूमेंट्स या टॉपिक से रिलेटेड कुछ तस्वीर को शामिल कर सकते हैं जैसे किसी चीज की तस्वीर या जगह का मंजर या जगह का मैप तस्वीर के साथ काम करने से पहले हम आपको एक और बात बताते चले कि एक तो वो तस्वीर इस्तेमाल की जा सकती हैं जो हम अपने डिजिटल कैमरा से लेते हैं और अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं दूसरी तस्वीर वो हैं जो कंप्यूटर में पहले से ही मौजूद होती हैं और इन्हें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए ही बनाया गया होता है जो तस्वीर आप कैमरे की मदद से लेते हैं और इन्हें कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं वो किसी न किसी फोल्डर में सेव होती हैं जैसे लाइब्रेरीज के फोल्डर के अंदर पिक्चर्स का एक फोल्डर अमूमन ऐसे ही पिक्चर्स के लिए होता है दूसरे किस्म की तस्वीर जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए बनती हैं वो एक लाइब्रेरी में स्टोर हो जाती हैं जिसे क्लिप आर्ट लाइब्रेरी कहा जाता है क्लिप आर्ट में मौजूद पिक्चर्स को हम कंप्यूटर के जरिए सर्च भी कर सकते हैं और जरूरत की पिक्चर्स को इस्तेमाल कर लेते हैं इस वक्त हमारे सामने जो डॉक्यूमेंट है इसमें कंप्यूटर से मुताल कुछ बातें लिखी हैं लिहाजा हम चाहते हैं कि इसमें कंप्यूटर की तस्वीर भी शामिल कर लें जहाँ पर हम कोई तस्वीर लगाना या इंसर्ट करना चाहते हैं वहां माउस पॉइंटर से पहले क्लिक कर लेते हैं इसके बाद इंसर्ट टैब में मौजूद इलेस्ट्रेशन मेन्यू में काफी ऑप्शंस हैं मगर फिलहाल हम दूसरी ऑप्शन जो कि क्लिप आर्ट की है इस पर क्लिक करते हैं क्लिप आर्ट की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो दाएं जानेब एक पेन ओपन हो गया है जिसका टाइटल क्लिप आर्ट है यहाँ आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है जिस पर सर्च फॉर लिखा है हम इस सर्च बॉक्स में कंप्यूटर टाइप करते हैं और गो के बटन पर माउस पॉइंटर से क्लिक करते हैं वैसे आप कीबोर्ड से एंटर की भी प्रेस कर सकते हैं ये देखिए जैसे ही हमने गो के बटन पर क्लिक किया तो कंप्यूटर ने क्लिप पार्ट में से कंप्यूटर से मुताल तस्वीर तलाश कर ली है और वो यहाँ नीचे उन्हें दिखा रहा है अब चूंकि बहुत सी तस्वीर मिली है इसलिए हम दाएं जाने मौजूद स्क्रॉल बार की मदद से बाकी तस्वीर को भी देख सकते हैं अब हमें जो भी तस्वीर बेहतर लगे इस पर हम एक मर्तबा क्लिक करते हैं ये देखिए क्लिप पार्ट से कंप्यूटर की तस्वीर हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गई है आप देख रहे हैं कि जहां हमारा कर्सर था वहां पर ही पिक्चर इंसर्ट हो गई है लेकिन ये पिक्चर अभी साइज में काफी बड़ी है और हमें इसे जरूरत के मुताबिक एडजस्ट करना है इस पिक्चर के साइज और जगह की एडजस्टमेंट के लिए हमें पिक्चर टूल की टैब को इस्तेमाल करना पड़ेगा पिक्चर टूल टैब हमें हर वक्त वर्ड प्रोसेसर की स्क्रीन पर नजर नहीं आती जो पिक्चर हमने इंसर्ट की है अगर माउस पॉइंटर की मदद से इसे सेलेक्ट करें तो आप देखें कि रिबन टैब के अंदर पिक्चर टूल्स के नीचे फॉर्मेट टैब भी एड हो गई है सबसे पहले हमें पिक्चर की ऑप्शन को एडजस्ट करना है आप देख रहे हैं कि जहां हमने पिक्चर इंसर्ट की थी उसके दाएं जाने बहुत ज्यादा एम स्पेस है हम चाहते हैं कि ये पिक्चर इतनी ज्यादा जगह कवर न करे बल्कि जो खाली जगह नजर आ रही है वहां भी हमारा टाइप किया हुआ टेक्स्ट आ जाए आप देख रहे हैं कि पिक्चर के चारों जानेब आपको छोटे छोटे बॉक्सेस और सर्कल्स नजर आ रहे हैं अगर हम इनमें से किसी भी बॉक्स पर माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो पॉइंटर की शक्ल डबल हैड एरो की शक्ल में तब्दील हो जाती है इस वक्त हम अगर लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके ड्रैग करें तो पिक्चर का साइज तब्दील हो जाएगा ये देखिए हमने तस्वीर के कॉर्नर में मौजूद एक सर्कल को पकड़कर ड्रैग किया तो तस्वीर का साइज पहले से छोटा हो गया है अब साइज तो हमने एडजस्ट कर लिया लेकिन जो स्पेस हमें खाली नजर आ रही है उसे अभी एडजस्ट करना बाकी है इस स्पेस के एडजस्टमेंट के लिए फॉर्मेट टैब में दाएं जानब अरेंज के मेन्यू में 
इस बटन पर क्लिक करते हैं ये बटन दरअसल रैप टेक्स्ट का बटन है जो पिक्चर के चारों जाने टेक्स्ट को एडजस्ट करता है जैसे ही इस बटन पर हम क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट ओपन हो जाती है और इसमें सबसे पहली ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है पहली ऑप्शन के सामने इन लाइन विथ टेक्स्ट लिखा है जिसका मतलब है कि तस्वीर किसी भी लाइन के दरमियान इंसर्ट की जाए इसकी शक्ल कैसी बनेगी इसकी मिसाल आपके सामने है इसके अलावा और ऑप्शंस भी हैं जिनमें से हम इस वक्त स्क्वेयर की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं जैसे ही हमने स्क्वेयर की ऑप्शन पर क्लिक किया तो जो टेक्स्ट पहले नीचे था वो शिफ्ट होकर उस जगह पर आ गया है जो पहले खाली थी एक बात जो आपने नोट की होगी वो ये कि पिक्चर के दाएं जाने जो टेक्स्ट आया है उसका लेफ्ट मार्जिन बिल्कुल स्ट्रेट है और किसी लाइन की तरतीब खराब नहीं दूसरी बात यह है कि पहले जब हम पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो पिक्चर के चारों जानब छोटे छोटे व्हाइट बॉक्सेस और व्हाइट सर्कल्स बने नजर आ रहे हैं इसके अलावा तस्वीर के बिल्कुल ऊपर लाइट ग्रीन कलर का एक सर्कल आपको इजाफी नजर आ रहा है यह ग्रीन सर्कल दरअसल पिक्चर को रोटेट करने या इसको एक दायरे में घुमाने के काम आता है ये देखिए जब माउस पॉइंटर इस ग्रीन सर्कल पर आया तो पॉइंटर एक दायरे की शक्ल इख्तियार कर गया है हमें इस वक्त लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करना है और फिर माउस को मूव करके पिक्चर की डायरेक्शन को तब्दील करना है ये देखिए माउस पॉइंटर की मदद से रोटेट करने पर पिक्चर का रुख तब्दील हो गया है इस पिक्चर को हम आउटलाइन भी लगा सकते हैं इसके लिए फॉर्मेट टैब में मौजूद पिक्चर स्टाइल के मेन्यू को देखते हैं पिक्चर स्टाइल के मेन्यू में हम पिक्चर बॉर्डर पर क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट ओपन हो जाती है जिसमें सबसे पहले थीम कलर का पैलेट है इसमें हम पिक्चर को दी जाने वाली आउटलाइन या बॉर्डर का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा कि यहां से हम ये कलर सेलेक्ट करते हैं इसके अलावा पिक्चर बॉर्डर की इस लिस्ट में नीचे स्टैंडर्ड कलर दिए गए हैं ये ऐसे कलर हैं जो ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं स्टैंडर्ड कलर से नीचे नो आउटलाइन की ऑप्शन है ये इसलिए है कि अगर आप अपनी तस्वीर की आउटलाइन खत्म करना चाहते हैं तो नो आउटलाइन के साथ वाले बॉक्स को क्लिक कर दें इस तरह पिक्चर आउटलाइन खत्म हो जाएगी पिक्चर बॉर्डर की लिस्ट में अगली ऑप्शन मोर आउटलाइन कलर्स की है इस पर क्लिक करने से एक नई विंडो ओपन हो गई है यहां से हम अपनी मर्जी के मुताबिक कलर चूज कर सकते हैं और इस एरो की मदद से उस कलर की इंटेंसिटी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं जो कलर हम चूज करते हैं उसका प्रीव्यू हमें इस विंडो के नीचे वाले हिस्से में नजर आता है जैसा कि आप देख रहे हैं कलर चूज करने के बाद हम माउस पॉइंटर की मदद से ओके पर क्लिक करते हैं पिक्चर बॉर्डर की लिस्ट में अगले ऑप्शन वेट की है इस पर एरो लाने से एक और लिस्ट ओपन हो जाती है इस लिस्ट में पिक्चर को दी जाने वाली आउटलाइन की चौड़ाई दी गई है हम यहाँ से थ्री पॉइंट पर क्लिक करते हैं और ये देखें हमारी तस्वीर को आउटलाइन लग गई है पिक्चर बॉर्डर की ड्रॉप डाउन लिस्ट में आखिरी ऑप्शन डैशेस की है इस पर एरो लाने से हमारे सामने आउटलाइन के मुख्तलिफ स्टाइल दिए गए हैं यहाँ से हम अपनी मर्जी से किसी भी स्टाइल का इंतखाब कर सकते हैं पिक्चर बॉर्डर के बाद अरेंज के मेन्यू में रोटेट का बटन है जो एक सिलेक्टेड पिक्चर को रोटेट या फ्लिप करता है हमने पहले भी एक ऑप्शन इस्तेमाल की है जिसमें हमने पिक्चर के टॉप एज पर मौजूद ग्रीन सर्कल को इस्तेमाल किया था ग्रीन सर्कल को मूव करके हम पिक्चर का कोई भी एंगल सेट कर सकते हैं जबकि ये बटन पिक्चर को सिर्फ 90 डिग्रीज पर रोटेट कर सकता है फॉर्मेट टैब में अगला मेन्यू साइज का है साइज के मेन्यू में क्रॉप का बटन है क्रॉप बटन की मदद से हम पिक्चर के किसी भी गैर जरूरी हिस्से की कटिंग कर सकते हैं जब हम किसी पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद 
क्रॉप का बटन प्रेस करते हैं तो उसके चारों जानब कुछ लाइंस लगी हुई नजर आती हैं और जब हम उन पर माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं तो देखिए इसकी शक्ल बदल गई है इस वक्त हम एक जानब की एज पर माउस पॉइंटर लाते हैं लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके दबाए रखते हैं और फिर माउस पॉइंटर को ड्रैग करते हैं आपने देखा कि हमने माउस पॉइंटर को जितना ड्रैग किया है तस्वीर के उतने ही हिस्से की कटिंग हो गई है रीसाइज और क्रॉप में यही फर्क है कि रीसाइज से तस्वीर स्ट्रेच हो जाती है जबकि क्रॉप करने से तस्वीर का मुंतब करदा हिस्सा कट जाता है क्रॉप के बटन के बाद हमारे पास फॉर्मेट टैब के नीचे एडजस्ट के मेन्यू में करेक्शन का बटन है जो तस्वीर की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को तब्दील करने के लिए है करेक्शन के बटन पर क्लिक करने से हमारे सामने एक लिस्ट आ गई है जिसमें कंट्रास्ट और ब्राइटनेस की मुख्तलिफ ऑप्शन दी गई है यहाँ से हम मुनासिब ब्राइटनेस और कंट्रास्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं इसके अलावा हम करेक्शन के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें नीचे मजीद पिक्चर करेक्शन ऑप्शन नजर आती हैं इन ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्मेट पिक्चर की विंडो ओपन हो जाती है जहाँ से हम अपनी तस्वीर को मजीद बेहतर कर सकते हैं एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि ब्राइटनेस में इजाफा करने से पिक्चर में सफेद रंग बढ़ जाता है जबकि कंट्रास्ट में अगर इजाफा किया जाए तो रंग ज्यादा वाजे हो जाते हैं इसके अलावा कलर का बटन भी है जिस पर क्लिक करें तो हमें चार ऑप्शंस नजर आती हैं पहली ऑप्शन मुख्तलिफ कलर टोन्स की है जिसका मतलब है कि हम पिक्चर को मुख्तलिफ कलर टोन्स मसलन ग्रे स्केल सिपिया वॉश आउट या ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं ब्लैक एंड वाइट के ऑप्शन को सिलेक्ट करने से एक कलर पिक्चर भी प्योर ब्लैक एंड वाइट में तब्दील हो जाती है वॉश आउट की ऑप्शन से भी तस्वीर के रंग बहुत हल्के या मध्यम हो जाते हैं दूसरी ऑप्शन मोर वेरिएशन की है इस पर एरो लाने से एक लिस्ट ओपन हो जाती है जिससे तस्वीर के रंग हम अपनी मर्जी के शेड में तब्दील कर सकते हैं अगला बटन सेट ट्रांसपेरेंट कलर का है जब हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा एरो एक मार्कर की शक्ल का हो जाता है इस मार्कर की शक्ल को ले जाकर अपनी तस्वीर के जिस हिस्से पर हम क्लिक करते हैं उसके अंदर से रंग गायब हो जाते हैं और हमारी तस्वीर का वो हिस्सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है कलर के मेन्यू में आखिरी ऑप्शन कलर पिक्चर ऑप्शन की है इस ऑप्शन से भी हम वही काम लेते हैं जैसे कि मोर वेरिएशन की ऑप्शन से अपनी मर्जी के रंग का इंतखब किया था समरी इस लेसन में आपने सीखा कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मदद से टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं टेबल में मौजूद कॉलम्स की वर्थ और रो की हाइट को कैसे तब्दील करते हैं टेबल में कॉलम्स और रोज कैसे इंसर्ट की जाते हैं और इन्हें डिलीट कैसे किया जाता है एक टेबल के मुख्तलिफ हिस्सों की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है और आखिर में ये देखा कि डॉक्यूमेंट फाइल में पिक्चर्स या इमेजेस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है